Hallo und herzlich willkommen bei Funkelfaden. Ich möchte euch heute ein bisschen mehr zum Cricket Joy Mini Plotter erzählen. Der Cricket Joy ist der kleinste Plotter von Cricket und bietet trotz seiner kleinen Größe eine super große Anzahl an Verwendungsmöglichkeiten. Ich selbst habe bestimmt schon seit zehn Jahren Hobbyplotter verschiedenster Marken und denke, dass ich euch deshalb ganz gut die Unterschiede und vor allem auch die Möglichkeiten des Cricket Joy erklären kann. Ich werde nämlich super oft nach dem Cricket Joy gefragt und ob das der richtige Plotter für Einsteiger ist oder ob es gleich das ganz große Modell der Cricket Maker 3 sein soll. Und ich glaube, der Cricket Joy ist für viele eigentlich der richtige Plotter, denn hier sind so viele Sachen möglich, dass das für die meisten wahrscheinlich ausreichend sein wird. Was ist ein Plotter überhaupt? Ein Plotter ist eine Art Schneidegerät. Man kann mit diesen Hobbyplottern ganz einfach digitale Dateien schneiden. Das geht zum Beispiel mit dem Handy, mit dem Tablet oder auch mit dem Computer. Dort wird über ein Programm die Datei an den Plotter weitergeleitet und er schneidet sie. Klingt super kompliziert, ist aber eigentlich ganz, ganz einfach. Vor allem, weil die Cricket-Maschinen ein Programm haben, das extrem nutzerorientiert ist und gerade für Anfänger eigentlich ideal. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Heute soll es wirklich eher um den Cricket Joy gehen. Der Cricket Joy schneidet unterschiedlichste Materialien. Das heißt, du kannst damit Bügelfolien schneiden, aber auch Vinylfolien, mit denen du Dinge bekleben kannst. Genauso aber auch Papier oder so Dinge wie Tonkarton. Das heißt, du bist hier bei der Materialwahl wirklich überhaupt nicht eingeschränkt. Der größte Unterschied vom Cricut Joy zu den größeren Plottern ist natürlich die Größe. Nicht nur die Größe vom Plotter, sondern auch die Größe des zu schneidenden Materials. Das heißt, beim Cricut Joy schneidest du entweder auf einer Schneidematte und diese Schneidematte hat dann entweder dieses Format oder dieses Format. Das heißt, hier wärst du dann auf eine Schneidefläche von 11,5 mal 16 cm oder von ca. 11 mal 30 cm begrenzt. Genau an dieser Stelle denken dann immer viele, sie brauchen den großen Plotter, weil sie wollen ganz große Sachen schneiden. Hier würde ich immer ansetzen, nochmal nachzudenken. Wie große Motive schneidest du und was möchtest du schneiden? Wenn du vorwiegend Bügelmotive und Vinyl schneiden möchtest, Reicht da nicht vielleicht sogar diese Größe? Oder werden das wirklich Motive in einem DIN A4-Format oder 30 x 30 cm? Es gibt auch noch die Möglichkeit, längere Motive zu schneiden aus ähm, Bügelfolie oder Vinyl. Und dafür nimmt man dann sogenannte Smart-Materialien. Alle aktuellen Modelle von Cricut, das heißt der Mega 3, der Explore R3 und der Cricut Joy können Smart-Materialien schneiden. Die sind an einer Rolle und ähm, werden ohne Matte geschnitten. Dadurch hat man dann auch noch mal etwas mehr Möglichkeiten in der Länge. Hier haben wir zum Beispiel 13,9 cm mal 60,9. Und diese 60,9 cm könnte man jetzt mit dem Cricut Joy auch komplett ausnutzen. Das heißt, in der Länge bist du dann doch noch mal etwas flexibler, als es diese Matten vermuten lassen. Ich glaube, du kannst sogar bis über einen Meter am Stück schneiden. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, weil tatsächlich schneide auch ich häufiger kleine Projekte als so ganz große. Was an dem Cricut Joy besonders ist und wofür ich ihn auch sehr, sehr häufig nutze, ist die Kartenmatte. Es gibt eine spezielle Kartenmatte. Da kann man Klappkarten hineinschieben. Und dann schneiden und beschriften lassen in einem Durchgang. Dadurch entstehen super schöne Karten und es ist unglaublich einfach. Es gibt dafür fertige Sets mit diesen Klappkarten und diesen Einlegekarten. Aber da kannst du natürlich auch eigene Karten nutzen. Und auch bei der Motivauswahl kannst du entweder vorgefertigte Designs nutzen oder auch eigene Designs erstellen. Diese Kartenmatte gibt es tatsächlich nur für den Cricut Joy. Das heißt, diese Art Karten zu basteln ist auch nur mit dem Cricut Joy und nicht mit den größeren Plottern möglich. Apropos Stifte. Du kannst mit dem Cricut Joy auch Stifte verwenden. Das heißt, dort wo das Messer eingesetzt wird, wird dann einfach ein Stift eingesetzt. 
Dafür gibt es von Cricut eine große Auswahl an Stiften und es gibt auch spezielle Infusible Ink Stifte, mit denen man dann auch Textilien verschönern kann. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Auch super praktisch sind diese Stifte zum Beispiel, um Labels zu gestalten. Passendes Papier gibt es auch in der Smart-Variante, das heißt als Sticker Cardstock, sodass du auch hier keine Matte verwenden musst und ein bisschen mehr Platz hast. Für den Cricut Joy gibt es nur eine einzige Klinge, das heißt du schneidest alle Materialien mit dem gleichen Schneidemesser. Du kannst dir theoretisch eine für Papier und eine für Folien zurechtlegen, du kannst aber auch immer mal wieder einfach die Klinge unten am Messer wechseln. Dafür gibt es dann kleine Ersatzklingen. Das heißt, man wechselt nicht das komplette Messer, sondern wirklich nur unten die Klinge. Das ist auch super einfach und ungefährlich, da man hier oben einfach raufdrücken kann und dann unten die Klinge tauscht. An weiterem Zubehör für den Cricut Joy gibt es auch ein Foliertool. Das kann man statt des Messers einsetzen und damit dann ganz besondere Karten gestalten. Folieren bedeutet, dass man eine Art dünne Folie oben auf das Material, das man folieren möchte, klebt und der Folierstift dann die Folie wirklich auf den Karton oder das Papier überträgt. Klingt jetzt kompliziert, ist es aber eigentlich auch gar nicht und macht wirklich schöne Effekte. Ich nutze den Cricut Joy zum Beispiel zum Kartenbasteln, aber auch für so kleine Projekte wie Lesezeichen, Etiketten, oder auch für meine Gartenschilder. Außerdem nutze ich ihn immer, wenn ich Tassen gestalten möchte. Mit dem Infusible Ink und der Press kann man ja auch Tassen gestalten. Und das Format von den Cricut Joy Infusible Inks ist genau passend für die Tassen. So kann man dann ganz wunderbar Tassen, Untersetzer und ähnliches gestalten. Wenn du dir jetzt ein Cricut Joy zulegen möchtest, fragst du dich vielleicht, welches Zubehör du zu Beginn brauchst. Da kommt es natürlich immer ganz darauf an, was du basteln möchtest. Im Lieferumhang von Cricut Joy ist bereits ein Stift enthalten sowie eine Matte. Das heißt, im Grunde kannst du damit starten. Du brauchst halt nur ein bisschen Material. Wenn du jetzt Dinge bekleben möchtest, würde ich dir raten, ein paar Vinylfolien zuzulegen. Wenn du Textilien gestalten möchtest, dann sind es die Iron-On-Folien, die du benötigst. Zusätzlich ist ein Set zum Entgittern immer super praktisch. Da ist dann zum Beispiel auch der Entgitterhaken enthalten. Außerdem ist die Rolle sehr, sehr praktisch. Damit kann man die Materialien noch einmal fest auf die Matte rollen. Wenn du dich jetzt fragst, ob der Cricut Joy der richtige Plotter für dich ist, dann denk nochmal über folgende Fragen nach. Wie viel Platz hast du zum Basteln? Für den Cricut Joy brauchst du wirklich nur extrem wenig Platz. Er ist ganz leicht. Du kannst ihn problemlos auf deinen Küchentisch stellen und danach wieder im Regal verstauen und einfach zwischendurch rausholen, wenn du basteln möchtest. Er steht nicht im Weg rum. Das ist für mich im Vergleich zu den ganz großen Plottern, um ehrlich zu sein, ein doch nicht zu unterschätzender Vorteil. Dann solltest du dich fragen, bastelst du wirklich häufig und mit welchen Materialien bastelst du? Der Vorteil am Cricut Maker 3 wäre zum Beispiel, dass du auch dickere Materialien wie Holz schneiden kannst oder auch Aktionen wie Gravieren oder Ähnliches ausführen kannst. Frag dich bitte ehrlich, wie häufig du das machen wirst und ob diese Funktion für dich wirklich notwendig ist. Ich mache das jetzt tatsächlich auch nicht so oft. Das heißt, im Grunde reichen für mich auch oft die Funktionen vom Cricut Joy, das Einzige, wofür ich den großen Plotter sehr häufig verwende, ist für größere Papierarbeiten. Wenn du also 3D-Objekte aus Papier basteln möchtest, die etwas größer sind, bräuchtest du schon einen größeren Plotter. Für Vinyl- und Iron-On-Projekte würde ich persönlich meistens auch mit dem Cricut Joy aus. Und dementsprechend häufig nutze ich dann auch wirklich nur den Cricut Joy, weil ich ihn so schnell auf den Tisch stellen kann. Hast du vielleicht noch weitere Fragen zum Cricut Joy oder generell zum Plotten? Hinterlass mir doch bitte einen Kommentar mit deinen Fragen und dann gehe ich da beim nächsten Mal gerne nochmal etwas genauer drauf ein. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn auch du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!